Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 20. In this video session guys, we will see about a custom directive example and also guys for the documentation purpose and the previous code you can visit to GitHub, this GitHub repository. And also guys, if you are a beginner to this channel then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions to get the clear vision about Vue.js tutorial. So basically guys, in the previous video session, we have seen the custom directive in part number 19. Where we have seen this, what is the basic syntax to declare a custom directive in Vue.js. And we have seen the syntax of some methods that we have seen in that syntax. Okay? So we are going to use that concept in this video session. Okay? And we will see how we use custom directive in this video session. Okay? So just go to the editor. And this is the file called video20.html and video20.js file. और इसके previous सारे codes guys हमारे GitHub repository पे commit है. अब वहाँ से download कर सकते हैं. Okay? So first of all, let's make two buttons. Okay? और यहाँ पर मैं button का नाम दूँगा something called area one. Okay? और एक second button बनाऊँगा मैं let's say that button and let's say area two. ओके okay? हम क्या करने वाले गाइस कि हम एक दो कस्टम मंस एक कस्टम डायरेक्टिव बनाएंगे उस कस्टम डायरेक्टिव के बाद हम आर्गुमेंट पास करके हम इनके प्रॉपर्टीज को मींस कंट्रोल करेंगे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन अ कस्टम डायरेक्टिव टू आवर व्यू इंस्टेंस और मैं डिक्लेअर करूंगा लेट्स से व्यू डॉट डायरेक्टिव ओके व्यू डॉट डायरेक्टिव और यहां पर जो फाइल होगा गाइस वो होगा हमारा डायरेक्टिव का नाम ओके सो लेट्स से दैट ओ डब्ल्यू टी ओके okay? और सेकंड आर्गुमेंट जो कि हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इस ऑब्जेक्ट में गाइस हमें तीन मेथड्स डिफाइन करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंड मेथड व्हिच बेसिकली टेक्स थ्री आर्गुमेंट्स थ्री पैरामीटर्स फर्स्ट दैट इज ईएल प्रॉपर्टी उसके बाद जो नेक्स्ट होगी हमारी बाइंडिंग ओके okay? और जो थर्ड होगा गाइस वो होगा हमारा वी नोड एंड द सेकंड फंक्शन इज दैट लेट्स से दैट अपडेट ओके सो अपडेट दिस इज द सेकंड फंक्शन and third function जो था guys जो कि हमने देखा था something called unbind, okay, unbind. So basically these three functions guys we have to define inside this object. हमें ये तीन functions define करने हैं और ये जो update function होता guys इसके बारे में previous video session में हमने ये देखा था कि ये जो function होता है ये basically contains the old value as well as the new value. ओके, okay, so हम guys इस वीडियो सेशन में कुछ नया सिंटैक्स पढ़ने वाले हैं, कुछ नए सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम इन फंक्शंस को ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, ओके, okay? we are going to use only the bind method, ओके, okay? so मैं क्या करूँगा, इस सारे चीजों को मैं ऐसे रिमूव कर दूँगा, ओके, okay? and let's say that anonymous function मैं डिफाइन करूँगा, इस anonymous function के अंदर हम जो पैरामीटर पास करने वाले हैं, that and something console.log and binding okay so by the help of this anonymous function guys हमने अपने custom directive को define किया हुआ है and this anonymous function is nothing this function is called the bind method okay अब हम इसे use करने वाले हैं so just copy owt and before that let's define a name called channel name okay or something called online web Tutor, okay. मैं जाऊंगा just go to HTML file और मैं यहाँ करूँगा v prefix dash उसके बाद owt. This is our custom directive name, okay. उसके बाद जो हमने बनाया हुआ that is channel name and this is called expression, okay. And this expression is defined inside this data object, okay. इस expression की value यहाँ पर show हो जाएगी, okay. So just copy this again and write here also. Okay, so अब मैं क्या करूँगा, guys? Just go to console. Sorry, go to browser. Just refresh this page, and now we have output called area one and area two. Basically, ये directive हमने जो बनाया हुआ, we have used two times. First with the first button and second with the second button. Okay, so basically this function is fired two times. Okay, so अब हमारे console में दो बार output आई है because this function that we have defined that is bind method run two times क्योंकि हमने दो बार directive use किया है okay अब हम क्या करने वाले हैं guys कि हम इस custom directive को कुछ arguments pass करने वाले हैं okay उन arguments के behalf पे हम इस दोनों button में difference create करेंगे okay so कैसे argument pass करते हैं अगर आपको याद हो तो colon symbol और यहाँ पर हम लिखते हैं argument का नाम okay so let's say that blue Okay, this is the argument name that we have passed for the first button. Okay, blue नाम का argument हमने first button के लिए pass किया हुआ है. 
ओके और जो सेकेंड बटन होगा लिस्ट समथिंग को रेड ओके okay, यहां पर हमने सेकंड आर्गुमेंट पास किया है जो कि रेड के नाम से है और वो इस बटन के साथ अटैच है ओके okay, अगर मैं सेव करूं ब्राउजर पे जाऊं रिफ्रेश करूं इस पेज को अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड करूं तो आप देख सकते हैं आर्गुमेंट इक्वल टू ब्लू ओके फॉर दिस एरिया वन बटन और अगर मैं सेकेंड ऑब्जेक्ट को ओपन करूँ तो आर्ग्यूमेंट इक्वल टू रेड विच इज फॉर द सेकेंड बटन ओके सो बेसिकली दिस ऑल आर आर्ग्यूमेंट सो इस आर्ग्यूमेंट को हम कैसे ड्राइव करेंगे अपने इस व्यू डायरेक्टिव के अंदर सो जस्ट मेक कमेंट फर्स्ट और इस वैल्यू को अगर रिट्राइव करना होगा इस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट दैट इज बाइंडिंग ये जो ऑब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड अ बाइंडिंग ऑब्जेक्ट ओके सो हमें क्या करना पड़ेगा लेट्स चेक वेर एल एट्स ए डायरेक्टिव आर्ग्यूमेंट ओके और उसके बाद हम कैसे वैल्यू गेट करेंगे कॉल बाइंडिंग डॉट आर्ग ओके बाइंडिंग डॉट आर्ग बेसिकली गिव्स यू द आर्ग्यूमेंट नेम ओके सो हम चेक करेंगे दैट इफ डायरेक्टिव आर्ग्यूमेंट इक्वल टू इक्वल टू रेड अगर वो रेड होगा देन वी नीड टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट ओके हम उस डोम एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे डॉट ई एल डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू अगर वो रेड हुई देन रेड ओके बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड ओके okay? और जो कलर होगा लेट से स्टाइल डॉट कलर एंड लेट से डॉट इक्वल टू वाइट ओके एंड ऑल्सो लेट से ई एल डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इक्वल टू समथिंग कॉल ट्वेंटी पिक्सल ओके सो दिस इज द प्रॉपर्टी गाइज वी हैव डिफाइंड इन साइड दिस आर्ग्यूमेंट अगर हमें ये आर्ग्यूमेंट मिली देन वी हैव टू अटैच दीज प्रॉपर्टीज ओके और अगर हम नेक्स्ट की बात करें सो इफ डी आई आर्गूमेंट जो हमारे पास डी आई आर आर्गूमेंट आएगी ओके okay? अगर इसकी वैल्यू हमारे पास ब्ल्यू हुई ओके okay? ब्ल्यू तो इन दिस केस वी आर टू रीड समथिंग डिफरेंट ओके तो मैं इसे कॉपी करूंगा पेस्ट करूंगा एंड लेट्स से दैट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्ल्यू ओके एंड कलर शुड बी वाइट एंड ट्वेंटी साइज इज पिक्सल ओके सो अगर मैं सेव कर दूँ मैं ब्राउजर पर जाऊँ रिफ्रेस करूँ इस पेज को तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट जो कि हमने पास किया उसके बिहार पे हमने दोनों कलर्स के स्टाइल सीट मीन सी एस एस को हमने चेंज कर दिया हुआ सो so, अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ सो दीज आर द एट्रीब्यूट दैट वी हैव अटैच बाई द हेल्प ऑफ आवर ई एल प्रॉपर्टी दैट इज स्टाइल टैग ओके सो जस्ट गो टू एडिटर अब हम क्या करने वाले हैं गाइज कि हम इसके अब एट्रीब्यूट्स को चेंज करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ मॉडिफायर्स ओके फिलहाल हमने अभी तक तो कोई मॉडिफायर नहीं लगाया हुआ इसके आगे सो इफ वी अटैच एनी मॉडिफायर समथिंग कॉल्ड चेंज ओके दिस इज द मॉडिफायर दैट वी हैव अटैच्ड विद दिस ब्लू आर्ग्यूमेंट ओके सो दिस इज बेसिकली मोडिफायर विच इज अटैच विद डॉट सिम्बॉल ओके तो हम क्या चेंज चेंज चेक करेंगे गाइज कि इस वैल्यू के अंदर अगर जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट अगर ब्लू है अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट ब्लू है और उस कंडीशन में अगर हमारे पास कोई मॉडिफायर है तो अकॉर्डिंग टू मॉडिफायर वी नीड टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस बटन ओके सो जस्ट गो टू इंस्टेंस फाइल और इसके आगे हम चेंज चेक करने वाले हैं गाइज कि हमारे पास कोई मॉडिफायर है कि नहीं ओके सो लेट से दैट वेर मॉडिफायर ओके मॉड इक्वल टू लेट से बाइंडिंग डॉट अगर मैं जाऊं जस्ट अनकमेंट दैट फर्स्ट अनकमेंट करूंगा मैं इसे एंड जस्ट मेक कमेंट ऑफ दिस लाइन गो टू ब्राउजर इफ इज दैट पेज गो टू कंसोल और मैं अगर इसे एक्सपैंड करूं सो दिस इज कॉल्ड द मॉडिफायर्स विच बेसिकली कंटेन्स द चेंज पैरामीटर आप देख सकते हैं बेसिकली इट्स एन ऑब्जेक्ट ओके सो मैं क्या करूँगा गाइज इस मॉडिफायर को हम अटैच करने वाले हैं अपने कोड में ओके सो जस्ट गो टू एडिटर एंड लेट से दैट मैं वापस इसे कमेंट कर दूंगा सो जस्ट मेक कमेंट ऑफ दैट and let's say that if binding dot modifiers okay binding dot modifiers dot change okay dot change so agar ye value hamare true hoti hai okay so basically if mod is not equal to equal to undefined okay ya hum kise compare karte hain equal to equal to true value okay us condition mein guys hum kya karne wale hain ki हम इन प्रॉपर्टीज को चेंज करने वाले हैं सो so जस्ट कट मैं करूंगा इसे यहां पेस्ट करूंगा एल्स मैं इसे यहां पेस्ट करूंगा ओके okay? तो जब हमारी मॉडिफायर की वैल्यू ट्रू होगी उस कंडीशन में इसके कलर को ऑरेंज करने वाला हूं एल्स इट्स ब्लू ओके ओके तो फिलहाल अभी हमारे पास इस ब्लू मीन्स आर्ग्यूमेंट के साथ हमारी मोडिफायर चेंज इक्वल टू सेट है मीन्स इट कंटेन्स द वैल्यू ट्रू ओके तो मैं जाऊंगा ब्राउजर पे जस्ट रिफ्रेश दैट पेज 
and now we have an error true is not defined so just go to editor I think that true is in lower case okay so I save karunga dubara se refresh karunga and now aap dekh sakte hai guys ab ye ho gai humare blue and green just refresh again और आप देख सकते हैं गाइज इसकी अब कलर हो गई है हमारी ऑरेंज ओके बिकॉज हमने मोडिफायर यूज किया हुआ एंड समथिंग लाइक हेयर ओके चेंज सो बाय डिफॉल्ट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ मोडिफायर इक्वल टू ट्रू ओके ये जो मोडिफायर की वैल्यू है वो हमें ट्रू रिटर्न कर रही है सो दैट्स वाई बाय गेटिंग द ट्रू वैल्यू दिस ऑल सी एस एस स्टाइल्स आर एग्जीक्यूटिंग ओके अगर क्या हो गाइज कि अगर हम इस मोडिफायर को रिमूव कर दें सो जस्ट रिमूव द चेंज मोडिफायर एंड जस्ट रिफ्रेस अगेन आप देख सकते हैं वो सी हमारी दोबारा से रन हुई बिकॉज इट रिटर्न द फॉल्स वैल्यू अब हमारी मोडिफायर वो ट्रू वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है सो दैट्स वाई दिज ऑल स्टाइल्स आर नाउ रनिंग ओके सो ये थी गाइज कि हम अपने मोडिफायर्स को कैसे यूज करें और हम कैसे पैरामीटर्स को सेट करें जहां पर हमने आर्ग्यूमेंट सेक्शन एज वेल एज मॉडिफायर सेक्शन को अपडेट करके हमने इन स्टाइल सीट्स को अटैच किया डायनेमिक वे में अपने बटन्स के साथ सो so, इसी एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट को यूज करके गाइस आप अपने व्यू जेस एप्लीकेशन में आप मल्टीपल कस्टम डायरेक्टिव बना करके आप अपने एप्लीकेशन की मेन सी कर सकते हैं सो दिस इज ऑनली अ सिंपल एग्जाम्पल गाइज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट हाउ कैन वी यूज द कस्टम डायरेक्टिव इन आर व्यू जेस एप्लीकेशन ओके जहां पर हमने कस्टम डायरेक्टिव बनाया साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टीज हमने सेट किए और साथ ही साथ हमने ये देखा कि हम एक एनोनिमस फंक्शन भी बना करके हम अपने कस्टम डायरेक्टिव को यूज कर सकते हैं साथ ही साथ हमने अपने आर्ग्यूमेंट को भी अटैच किया और कुछ मोडिफायर्स भी देखें उन मोडिफायर्स एंड आर्ग्यूमेंट के बिहाफ पे हमने अपने बटन्स की स्टाइलिंग भी की ओके सो आई होप गाइज यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल वेरी क्लियरली सो इन दिस वीडियो सेशन गाइज इफ यू हैव एनी क्वारी देन प्लीज ड्रॉप योर कमेंट आई विल गिव माई रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे